അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് കോവയ്ക്ക ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് വലിയ കോവയ്ക്കയാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സൈസ് വലുതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എട്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ മുളക് പൊടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നെ മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ എല്ലാ മസാലകളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിന് എത്ര ഉപ്പാണോ ആവശ്യം കുറച്ച് മതി ഒത്തിരി ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇടണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി പണികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോഴേ അതിനകത്തുള്ള മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ച് കോട്ട് ചെയ്ത് ഉപ്പെല്ലാം പിടിച്ച് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയത്തിന് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പത്തോട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് എണ്ണ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാരഷൂട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അതിവിടെ ഞാൻ പാരഷൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ഇനി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ പീസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങയും ഏകദേശം ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും തേങ്ങ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു പാൽ പാകത്തിനെക്കാളും കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും ഈ തേങ്ങ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കോവയ്ക്കയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴഞ്ച് വരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴഞ്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വഴഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല എല്ലാം വളരെ കുറച്ച് മതി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സവാള നമ്മുടെ എല്ലാം വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോവയ്ക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം സിമ്മിലിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം എടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴഞ്ച് വെന്ത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നോൺ വെജ് കൂട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ ആ 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക ഉലത്തിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വിഴുക്കുവരട്ടിയും തോരനും ഒക്കെ വെക്കാറുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാത്തിൽ നിന്നൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒന്ന് ഉലത്തി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരണം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുന്നത് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യ